ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ പോലുള്ള ഏറെക്കുറെ കുറേ ആൾക്കാർ അവർ കൈയും മെയ്യും ഒക്കെ മറന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അവർ ജോലിയിലാണ് കാരണം വരുന്ന ആൾക്കാരെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും അവരെ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും അവരെ എന്താ പറയുക അവർ രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും എല്ലാ ദിവസവും വിളിച്ച് നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യ വിവരങ്ങൾ അവർ പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്ത് ചെയ്യുക വഴി അവർ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ചുള്ളൊരു ജോലിയിലാണ് അവരെല്ലാം വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കൂട്ടരാണ് ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ രണ്ട് കുറിപ്പുകളാണ് വൈറലായിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കുറിപ്പ് ഒരു അമ്മയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ അമ്മ ഖത്തറിലായിരുന്നു ഖത്തറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ മകളുടെ മകളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഖത്തറിലായിരുന്നു ഈ കൊറോണ കാലത്താണ് ആ അമ്മ തിരിച്ചു വന്നത് അമ്മ തിരിച്ചു വന്നു അമ്മയെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥം നിർദ്ദേശിച്ചു അമ്മ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അമ്മ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കും നമ്മുടെ ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് ലക്ഷ രോഗലക്ഷണം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പോയോ അപ്പോൾ അമ്മ ഇല്ല അമ്മ കറക്റ്റ് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അമ്മ ആ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിക്കുമ്പോൾ അമ്മ പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഫോണിൽ കൂടി അപ്പോൾ കാര്യം ചോദിച്ചു എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നാൽ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ മകളുടെ കല്യാണം ആണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അമ്മയില്ല ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് വളർത്തിയതെല്ലാം ഈ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ ആ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ കല്യാണത്തിന് പോകുന്നില്ല സാറേ ഒരു പക്ഷേ ഞാനവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നാലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ആ കല്യാണത്തിന് കൂടുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ചോറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കഴിച്ചോട്ടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോദ്യം ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു അമ്മ ധൈര്യമായി ചോ ചോറ് കഴിച്ചോളൂ അത് മാത്രമല്ല അമ്മയുടെ നിരീക്ഷണ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ വിരുന്നിന് വിളിക്കണം ഞാനും കൂടി വരാം എനിക്കും ആ കുട്ടിയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ അമ്മയെ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സമാധാനിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി വൈറലാവുകയാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ഒരു യു കെ പൗരൻ അദ്ദേഹം നാട്ടിലെത്തി എന്നറിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലെത്തിയ സമയത്ത് അവർ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ താങ്കൾ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് തങ്ങൾ വീട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങരുത് നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ യു കെക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ യു കെയിൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നത് യു കെ പോലുള്ള സമ്പന്നരായത്തിൽ ഇത്രയും വിപുലമായ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെയാണോ ഈ ദരിദ്രരായത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന ദരിദ്രരായത്തിലെ ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എഴുത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പറഞ്ഞു സാർ അത് ആദ്യ അത് രോഗം തുടങ്ങിയ സമയത്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ടെസ്റ്റ് കൂടി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടൊരു പതിനേഴ് ദിവസമെങ്കിലും താങ്കൾ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകരുത് ആരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ ഇവർക്ക് തപ്പേ തോന്നി ഇദ്ദേഹം അതെല്ലാം കൂട്ടാക്കുന്ന ആളല്ലാതെ തോന്നൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ക് ഉണ്ടായി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ആ യു കെ പൗരൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള രണ്ടുപേരുടെ നമ്പരും വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പോയത് എല്ലാ ദിവസവും ഇദ്ദേഹം വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കും യു കെ പൗരൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ അതേ പുറത്തേക്ക് വല്ലതും പോയോ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ വിളിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത ഇതായിരുന്നു യു കെ പൗരൻ തൻ്റെ ഭാര്യയും ഒത്ത് കാറിൽ രാവിലെ സ്ഥലം വിട്ടു തുടർന്ന് അന്വേഷണമായി യു കെ പൗരനെ വിളിക്കുന്നു അയാൾ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് കോളുകൾ വരികയാണ് ഒരു എസ് ഐ ആയിരുന്നു ആദ്യം വിളിച്ചത് ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് ഇയാളോട് ശുഭിതനാകുകയാണ് താൻ എന്തിനാണ് ആ യു കെ കാരനോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അയാളെ വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ അടുത്തത് ഒരു പ്ലസ് ടു അധ്യാപകൻ്റെ ഫോൺ കോൾ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്ന ഇതേ ചോദ്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ എന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഇന്ന ഫലഘടന